老婆，老婆。我叫你了，你怎么不答应呀？啊，没听见，什么事儿？我今天去参加同学聚会儿。聚会儿什么呀？聚会儿还得花钱，咱就我在家对付两口就行了。哎，你快拿点钱给我吧，那那老同学都十多年没见了，今天聚聚嘛。见什么见啊？出去吃喝还得花钱，花那么多钱多浪费啊！你快点儿吧，你舔的抠抠搜搜的。我这么多钱不都交给你管了？你这平常连个零花钱都不用拿。那给一百，拿着吧。这一百块钱，一百块钱能干什么？哎，要不要？不是，哎呀，你真是，哎呀妈呀，你你抠死算了。天天催着我还贷款，一百多万、啊，这么多。咱们离了婚以后，家里这个房子，还有这两的存款，哦，还有刘霞那辆车，我都不要，都给你了。那就是这么写诗、啊。老公，嗯，这张卡你拿着，里面有六十万，是咱们家这么多年的积蓄，也是我省吃俭用金攒下来的。哎呀，明天咱们再把这房子到中介去买一下，差不多也能买六十多万吧。你赶紧去把那银行贷款给还了。剩下的呢，你拿去再去创业。老婆，房子没了，你住哪儿？这都是小事儿啊，我们可以出去租个小房子。再说了，我相信你，一定会东山再起的，给我更好的生活。谢谢你，老婆。没事儿。但是，老婆，对不起，其实我刚才都是骗你的，公司也没有破产，事情是这个样子的。你可说我怎么样了？嗯、呃，还行吧。你嫂子这个人什么都挺好的，就是有一点不好。怎么了呀？你说我吧，住外。你嫂子住哪？嗯，我每天挣那么多钱，全部都交给他来管。哎呀，你是不知道啊，你嫂子这个人抠的呀，把我那零花钱给我闲着的，每天我出门就给我二十块钱。哎，还有上次我们同学聚会，你说人家是吧，都在那谈这个多少钱，那个多少钱，你嫂子倒好。就给我拿一百块钱，哎呀，就这一点不好。哎哥，你这样可不行啊！你
你说你以后万一出点什么事儿，俺嫂子不给你掏钱怎么办？再说了，你一个大男人，手没点钱怎么能行呢？嗯，这样吧，我给你想个办法。你过来，哎，你过来。是什么？你看这样行不行？啊，啊，就是试探一下。哎，试探一下。啊。你放心，这办法肯定行。好、嗯。老公，你怎么能这样子的试探我呢？你说我平时不给你零花钱，不就是想把这小钱慢慢攒成大钱吗？这万一咱们有个事儿，或者咱们亲人有个事儿，那也能把这钱花在吊人上吗？不是，对吧？老婆。谢谢你，你真好。